എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടർബോ ചാർജറുകളെ കുറിച്ചാണ് ഡിപ്ലോമ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സിൽ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ സബ്ജക്റ്റായ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് എട്ട് മാർക്കിനായി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരുന്നു ടർബോ ചാർജർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻജിനുകളെ ടർബോ ചാർജഡ് എൻജിനുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഫോഴ്സ്ഡ് ഇൻഡക്ഷൻ ഡിവൈസ് ആണ് അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രഷർ വർദ്ധിപ്പിച്ച് എൻജിൻ സിലിണ്ടറിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതി സാധാരണ വാഹനങ്ങളിൽ രണ്ട് തരം ഫോൾസ്ഡ് ഇൻഡക്ഷൻ ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്പർ വൺ ടർബോ ചാർജർ നമ്പർ ടു സൂപ്പർ ചാർജർ ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ടർബോ ചാർജർ ആണ് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത എയർ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻജിനിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പവറും കൂടുതൽ ടോർക്കും ലഭിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം ഓക്സിജൻ്റെ അളവാണ് കമ്പ്രസ്ഡ് എയറിൽ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഉള്ളതിനാൽ വളരെ നല്ല കമ്പഷൻ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിനകത്ത് നടക്കുകയും കൂടുതൽ എനർജി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആസ്പിരേറ്റഡ് എൻജിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഇത്തരം എൻജിനുകളിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഉള്ള എയർ ആണ് എൻജിൻ സിലിണ്ടറിനകത്ത് കയറുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കൂടുകയും ഡെൻസിറ്റി കുറയുകയും ചെയ്യും ആയതിനാൽ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിനകത്ത് അധികം മാസ് എയർ കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് എൻജിൻ്റെ വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി കുറയ്ക്കാൻ കാരണമാകുന്നു അങ്ങനെ എൻജിൻ്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ടും ടോർക്ക് ഔട്ട്പുട്ടും കുറയുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഫോൾസ്ഡ് ഇൻഡക്ഷൻ എൻജിനുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി കാണും അതായത് ഇവിടെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത എയർ ആണ് എൻജിൻ സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആയതിനാൽ വോളിയം കുറവും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലും ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മാസ് ഓഫ് എയർ ഒരുപാട് വർദ്ധിക്കുന്നു സോ ഫ്യൂവൽ നന്നായി ബേൺ ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ എനർജി രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം എൻജിൻ്റെ വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി കൂടുകയും എൻജിൻ പവർ ആൻഡ് ടോർക്ക് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ടർബോ ചാർജർ ഒരു റോട്ടറി ടൈപ്പ് കമ്പ്രസർ ആണ് ഇവിടെ ഒരു കമ്പ്രസർ വീൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എയറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഇതിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എൻജിനിൽ നിന്നും പവർ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എൻജിനിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ആണ് ടർബെയിൻ വീലിനെ തിരിക്കുന്നത് വഴി ടർബോ ചാർജർ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ടർബോ ചാർജറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ചിത്രത്തിൽ നമ്പർ ഫൈവ് ആയി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ടർബോ ചാർജർ യൂണിറ്റ് അതിനകത്ത് രണ്ട് വീലുകൾ കാണാം വീൽ നമ്പർ ത്രീ കമ്പ്രസർ ആണ് വീൽ നമ്പർ ടു ടർബോ ചാർജർ ടർബെയിൻ ആണ് ഇവിടെ ടർബെയിൻ വീലും കമ്പ്രസർ വീലും ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ടർബെയിൻ തിരിയുന്ന അതേ വേഗതയിൽ തന്നെ ഇവിടെ കമ്പ്രസർ തിരിയുന്നു അടുത്തത് നമ്പർ ഫോർ ആയി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചാർജ് കൂളർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ കൂളർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം റേഡിയേറ്ററിന് തൊട്ട് താഴെയായി വരുന്ന ഇൻ്റർ കൂളർ എൻജിനിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കമ്പ്രസ്ഡ് എയറിനെ തണുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു കമ്പ്രസ്ഡ് എയറിന് ഒരു ഹീറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് തണുപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ എഫിഷ്യൻസിയെ ബാധിക്കും റേഡിയേറ്റർ പോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഇൻ്റർ കൂളർ റേഡിയേറ്ററിൽ കൂളൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉള്ളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇൻ്റർ കൂളറിൽ കമ്പ്രസ്ഡ് എയർ ആണ് പാസ്സാകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടർബോ ചാർജറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഐ സി എൻജിൻ കാണാൻ സാധിക്കും എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയി എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ടർബോ ചാർജർ യൂണിറ്റിലെ ടർബെയിൻ വീലിനെ കറക്കി അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുന്നു എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിന് ഹീറ്റ് എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കാരണമാണ് ടർബെയിൻ വീൽ കറങ്ങുന്നത് ടർബെയിൻ വീലിൻ്റെ അതേ കറക്കം തന്നെ കമ്പ്രസർ വീലിനും തിരിയുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ കമ്പ്രസർ വീൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ എയറിനെ വലിച്ചെടുത്ത് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു പൈപ്പിലൂടെ ചാർജ് എയർ കൂളർ വഴി എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൽ എത്തുന്നു സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ എൻജിൻ
വലിയ മാസിലുള്ള എയർ സിലിണ്ടറിനകത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നു ഇതുവഴി എൻജിൻ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ടർബോ ലാഗ് ആണ് ടർബോ ചാർജറിൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വർക്കിങ്ങിലേക്ക് എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ടർബോ ലാഗ് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോവർ ആർ പി എം കാരണം ഇൻടേക്ക് എയർ കുറവായിരിക്കും അതിനാൽ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പവറും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടർബോ ലാഗ് അനുഭവപ്പെടും ആക്സിലറേഷൻ പതിയെ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ടർബോ ലാഗ് ഇല്ലാതെയാകുന്നു ഇത്രയുമാണ് ടർബോ ചാർജറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്